，是画里的爸爸，爸爸，爸爸，可乐找着爸爸了。找谁的孩子？放开我，放开我，可乐要找爸爸。停一下，告诉叔叔，你妈妈呢？可乐把笨妈妈弄丢了，完蛋了，可乐不记得路了。你叫可乐，少、嗯、爷，董事会马上就要开始了。好吧，你留下来，帮他找吧。可乐要跟着爸爸走他。他不是你的爸爸。你骗人，他就是，他就是。好了，你可以跟着我一起，但是你不能碰我。听说一会韩少爷要来。哎，你多少是个艺人，表情管理控制一下吧。白痴！拜托，哪个女人能拒绝多金又高颜的韩少爷啊？那和影帝楚墨比呢？那还用问、啊？我两个都要。<笑>今天终于能见到东升集团的少董了。听说他本人长得比女人还美，再加上敦厚的家世背景。想要，机会来了。韩总来了，确实帅，其实个瘸子，哎，说不定还不行呢。行不行？你试过？哎，我看行。对不起，对不起，我脚崴了。不必麻烦了，少爷有洁癖。作为一个艺人，在这种场合都能崴脚，你的职业生涯也到头了。你，哎，不好意思啊，韩总，不好意思，过来。也不看什么身份就想往上攀，至少我试了呀。啊？怎么样？哦。龙神集团少董事长韩东来再度大手笔融资天宇传媒，双方达成一致。你还好吗？妈妈，我见过他。可乐，你怎么会见过他呢？经常见啊，在妈妈的画册里见的。妈妈，他是不是可乐的爸爸呀？不是哦，而且妈妈画的也不是他。哼，明明就是。妈妈，我渴了，渴了呀！可乐，那妈妈去给你买喝的，你在这等妈妈好不好？嗯，看好你的小书包。嗯。啊，气球！啊可乐，快看，想喝奶。可乐，可乐，可乐，你好，刚才这有个小孩，你看见了吗？可乐，可乐，可乐，可乐，是画里的爸爸，爸爸，爸爸，可乐找着爸爸。找谁的孩子？停一下，告诉叔叔，你妈妈呢？啊，可乐把笨妈妈弄丢了，完蛋了，可乐不记得路了。你叫可乐，少、嗯、爷，董事会马上就要开始了。好吧，你留下来，帮他找吧。可乐要跟着爸爸走。他不是你的爸爸。你骗人，他就是，他就是。好了，你可以跟着我一起，但是。你不能碰我，可乐，可乐，哎，你好、呃，你有没有见过一个小孩这么高？这样，这样，没有没有。可乐，可乐，哎，你好，你有没有看到一个小男孩？刚刚在这里的，啊、没有，长这样，没看到吗？嗯、停，你别碰我。
沐晨，联系他来公司接孩子。可乐，喂，啊，是是是，对，可乐在哪？东升集团，好好好，我马上到，谢谢谢谢。东升集团，东升集团，六年了，怎么会这么久？哎，你好，我来接我儿子。那个小朋友家长对吧？他在休息室。哎，前面左拐，喊什么呢？林小姐来了。嗯、刚少爷带回来一个小朋友，他妈妈来接他。小朋友？嗯，谁家的小朋友？呃，这就不知道了。嗯、爸爸，你为什么要坐轮椅啊？叫叔叔。明明是爸爸，叔叔，好吧。可乐，可乐，妈妈，哎，可乐去哪儿了？吓死妈妈了！可乐不乖。可乐给妈妈说个好消息哦，可乐帮妈妈找着老公了。什么？知道没有雪花，云没有家，我也不是他。世界太大，渺小的我走不完孤单。想知道爱的雪花，浪在的沙，爱在的方向。钟小姐。把这孩子带出去，可乐，走，跟叔叔出去玩玩具。嗯，走喽。嗯、好久不见了，钟小姐。你的腿？对，如你所愿。我变成了残疾，再见到我很庆幸吧，不用照顾一个残疾。可是，林夏西答应我会治好你的。够了，你当我是忘了六年前你怎么在我最需要你的时候离开的？对不起，又是这张楚楚可怜的脸。说，我带这个孩子回来什么目的啊？我带儿子回来只是为了看病，看好了我们就走。说，孩子的父亲是谁？你放开，你放开，走。怎么？你是想试试我这个瘸子的腿有没有知觉？不是，还是想试试？瘸子还有吗？不是，不是，东来，求你放过我吧，求求你放过我。求我？六年前，我求你的时候，你答应了吗？紧急播报一条气象新闻：新一轮的暴风突来席卷火山，峪口地带有可能出现飓风现象，消防部门已经采取紧急封山行动。怎么办？出行市民务必注意安全。森林的方向呢？好冷。好像迷路了，小玲，小玲，下山的路在哪？在哪儿啊？一个房子。你没事吧？我就知道你会来救我的。你等着，小玲。东来，我就知道你会来救我的。没事了，我们回家。
走吧，小心，我牵着你，走这边。小心！东、啊啊啊、来哥哥为了救你，被大石头砸伤，腿都要废了，你知道吗？不行，不行，求求你一定要救东来，跟我来。你也知道，我们林家和韩家是世交，我爸爸一直把东来哥哥当未来女婿。知道你们订婚的消息，他本来就很生气。现在，那你想让我怎么做？小诗，东来哥哥，你终于醒了。小玲，你快让我看看，你有没有事啊？我是来跟你道别的，我要走了。大城市还是不适合我，太危险了。什么意思？分手吧，小玲。到底发生了什么？你可以告诉我。你没听清吗？我说我们分手吧。我现在终于明白，你根本保护不了我。况且你这次的伤，以后连自己都保护不了吧，韩少爷。闭嘴！公公，你给我滚！公公，出去！公公，你也太狠心了。东来哥哥都是因为你才变成这样的，能不能恢复还不知道呢。就是因为不知道能不能康复，所以才要分手。我可不想下半辈子都照顾一个病人。你够了，东来哥哥。到底发生了什么？小林，你跟我说实话。没什么好说的，再见。小玲，小玲，我求求你别走。东来哥哥，小玲，我求求你别走。小玲，你别走。我叫一声。小玲。求求你，小林，小林，求求你别走！东来，原谅我。东来，呀，这就是东来哥哥捡回来的小孩子啊，还挺可爱的。我才不是捡的呢。好，那你叫什么名字啊？妈妈和我说过，不能和陌生人讲话。还挺傲娇的。少爷呢？还在休息室吗？少爷他……哎，林小姐。东来哥哥，你们，钟灵，怎么会是你啊？沐晨把可乐带到哪里去了？你把可乐还给我，我保证以后再也不出现在你们面前了。现在外面坏人这么多，我怎么可能把孩子给陌生人？我是他妈妈，他认得我。明天带着出生证明来领孩子。不行，可乐今天必须得住院。你让我做什么都行，我求求你先把可乐带来，好不好？刚刚连衣服都不肯脱，你还做什么都行。好，老头，东来哥哥，闭嘴。去医院！快快快快快！让一下，让一下！医生，这是我儿子，救救我儿子！快点！可乐，哎，家属，医生，我儿子有糖尿病，他今天没打胰岛素，而且他……好了，我们知道了，我们会检查的，家属在这等。可乐。朱小姐，你没事吧？没事。啊
。对，明天还有会议要准备东西，韩总，我先回去处理了。我不知道你儿子正在生病，反正这次是我不对。你还有脸回来？你还嫌把我儿子害得不够惨吗？听说你带了个野种回来，都是当妈的人了，这么不要脸！韩夫人，麻烦你给我儿子道歉。你凭什么这么跟伯母说话？你们凭什么这么跟我说话？从前我尊敬你，因为你是韩冬来的母亲，但是现在。我和你们韩家已经没有半点瓜葛，你没权利对我指指点点，更没权利侮辱我儿子。周丽英，可乐怎么样？楚墨，你不是在拍戏吗？你认识哪有可乐重要？那是大名鼎鼎的影帝楚墨，谁不认识啊？不过，他怎么会认识钟灵？这个女人可不简单。我能加什么？哎，医生，我儿子怎么样？已经脱离危险了，等病人醒了以后才能进去看望。你们先去办住院手续吧。好，谢谢医生。嗯、走吧，我帮可乐找最好的医生。你别担心。他是你儿子的父亲吗？跟你没关系。小可乐在，真乖，我们准备打胰岛素了。好，来。哦。可乐，我们打肚皮好不好？好。妈妈，可乐不疼。来吧，小可乐。好了，晚上八点记得再测一次血糖。好，谢谢。嗯，小男子汉，渴了吧？谢谢楚墨哥哥。又叫哥哥，真调皮啊你！<笑>好了好了，别闹了，你也该回去了。不嘛，我都好久没见楚墨哥哥了。可乐真的想要楚墨哥哥陪。你也听话。哎，问妈妈。钟林就交给小可乐了，叔叔也要去搬砖了。遵命，保证完成保护钟林的任务。耶、yeah. yeah. ！你们俩真离谱。<笑>我先送你出去吧。好，拜拜，小可乐。拜拜。啊，拜拜。医生怎么说？还不是因为可乐的先天性一型糖尿病，现在肾脏出现了并发症。你别担心。江城的医疗资源是全国最好的，一定会有更好的解决办法。对了，差点忘了正事儿。天宇传媒的赵总有意收购只想和你宅一起的漫画版权进行影视化改编，由我出演男主。怎么偏偏是这本？怎么了？哦、啊，没事，等可乐出院了，我就跟他们约谈。嗯，我走了。当红小生楚墨，他的背景了解多少？天华娱乐的签约艺人，三年前突然爆红，目前是乐坛和影坛最具影响力的艺人。八卦虽多，但粉丝只增不减。我说背景，身世背景不明，没有黑料。继续查，还有，他和钟林的关系。他怎么会认识钟小姐？啊，我去查清楚。没人跟踪。
宗吧。拍到了吗？把这些报给媒体，记得报酬，韩太太。知道了。很期待钟小姐能够参与《只想和你宅一起》的改编。我也很愿意。期待跟您合作。嗯。这里啊。董事长已经在里面等您了、嗯。好，谢谢。你好，我是。怎么是你？因为天宇传媒刚被东升集团收购了。我这次回来只是为了带可乐看病。难道不是因为楚墨？没事没事，我先走了。我再给你个机会，留在我身边。韩总，我想我已经说得很清楚了，我不想再和韩家扯上关系。以前的事，我都不记得。怎么？他这么恨我，如果知道可乐，不行，谁都不能从我身边夺走可乐，绝对不行。我传过的绯闻还少吗？过阵子就消了。哎，这次不一样，还有你最好跟我老实交代，不然等狗仔挖清楚这个路人女友了。我们可就哎哎，要死啊！下车，哎哎，干嘛干嘛？我有事儿。Fine, OK， 你有事，一天全天下就你最忙，大忙人，我走。哎，我跟你说啊，你最近安稳点。知道了。哎。嗯、喂，你在哪儿？我去找你。什么事这么着急？可乐还在医院呢。今天你先别去医院了，我已经安排助理去帮忙照顾一下可乐。为什么？发生什么事了吗？医院门口有很多狗仔。
，我们被偷拍了，我怕你过去没办法应对，我先送你回去吧。克拉哥哥，你是没长手敲门吗？哎呀，对不起嘛，我是听到那个宠物的八卦太激动了。东来哥，你看到了吗？那个钟灵和楚墨被拍了。这个钟灵还真是厉害，一把年纪了，还能勾搭到那么红的巨星。他那个儿子，不会就是宠墨的吧？当红巨星的私生子，还是和大自己五岁的姐姐？这么大的瓜要是爆出来，这个宠墨前途不就毁了吗？偶像塌房，还有这么多代言在身。真够他们公司赔的。不过，咱们东升集团投资的这个新项目，才签了他做男主。东来哥哥，你说，我们要不要把控一下媒体，帮一下他和钟灵啊？他们既然敢做，就不应该怕被包裹。我得不到的，谁也别想。你就住这种地方？怎么，当上了大明星就看不上我们普通人的豪宅了？哎呀，不是，啊。我就是觉得，明明已经找好了环境更好的地方，可是你却……我们是来看病的，又不是来旅游的。再说了，以前我们挤在奶奶家的时候，不也挺开心的吗？也对，钟玲姐，我想我奶奶了。你好久都没叫我姐姐了。哎，对不起啊，项链。快点，你站住！我的项链呢？你快跑！你我的项链呢？是，跑！让你跑！让你跑！住手！让你跑！阿姨，少管闲事行吗？我刚刚已经报警了，而且我还录了视频。你们有什么事，去跟警察说。算你走运。你没事吧？行了，我的项链。哦哦！醒醒，醒醒！是哪儿啊？医院啊，看不出来吗？你，项链，我的项链呢？哎、啊，项链呢？孕妇注意一下情绪，你太激动了，对胎儿不好。孕妇，谁说的？不是吧？人医生检查出来的，看不出来吗？怎么会这样？怎么会这样？哎，哎你，好了，现在时间也不早了，你快上去吧。特殊时期，我不方便。好，那你路上小心。好，拜拜。拜拜大姐，你，哎呦，我说就是你吧，你看看，不是我，哎呀，就是你，咋还不承认呢？哎，你说你，哎，都跟人大明星在一块儿了，你你怎么还住在咱这儿啊？哦，你是不是被他给甩了呀？你说你这么，人家这么有钱，你也不要点分手费啥的？哎，我还没说完呢，哎，哎，我呸，还高傲的不行，还不是被有人玩完了。只想和你宅一起，是东升集团投资了上千万的电视剧项目，你身为男主
，被爆出私生子丑闻，你知道会对流量有多大的影响吗？这孩子本就不是楚墨的。如果把娱乐导向给钟林未婚生子，楚墨只是因为可怜他，给予一些同情的帮助，我想粉丝会站在楚墨这边的。不行，不能伤害钟林和可乐。你给我闭嘴！可乐本就不是私生子，既然大家那么关心我和钟离的关系，那不如直接关心我。走吧。我去干嘛呀，楚墨？楚墨，你是作者，理应在发布会现场。可是那些娱乐记者肯定会抓住我们的绯闻不放，我可不想可乐在电视上看到。就是因为那些绯闻，你才更应该和我们一起出席，不然还让他们以为我们怕了。可是，楚墨说的对。我给朱小姐准备好衣服了，快去换吧。呀，别怕，去吧，自信点，有我和楚墨在，加油。哎、我可警告你，别胡来。公司花这么多年心血捧你，可不是让你二十三岁就成家生子的。知道了。总之，明天的热搜就不劳公司辛苦了。钟玲。好了吗？走吧。哎。感谢大家参加，只想和你宅一起签约发布。这是韩式投资人天娱传媒的第一部影视作品，我们将竭尽全力打造。并且邀请人气与实力兼备的影帝楚墨担任男主，原著作者朱林小姐担任编剧。请问钟灵小姐是靠着男友楚墨签约的吗？不好意思，我和楚墨并非男女朋友关系。请问被拍到这么亲密的照片怎么解释呢？有种像未婚生子，还是抛夫弃子？这么大的丑闻，如果坐实，难道不怕影响票房吗？还是东升集团会追究吗？对啊，东升集团对绯闻影响也不在乎吗？大家不要因为网上的造谣、断章取义、拼凑事实。钟小姐的儿子跟楚墨关系如此亲密，你又怎么解释孩子的父亲呢？东升集团会因此解约或者撤资吗？还有，<笑>既然大家都这么关心我和钟小姐的绯闻，那么今天。我想借此机会向大家宣布，不会。这是韩总，这是东升集团少董韩东来。我再重申一遍，只想和你宅一起这个项目，我们东升集团不仅不会撤资，而且会追加资金，全力打造。也期待影帝楚墨对角色的诠释。关于绯闻的澄清呢？东升集团很重视这个项目，所以我们特邀原著作者钟灵小姐参与到项目中来，对各位主创人员予以指导，更加了解漫画角色。所以钟小姐和楚先生的接触，完全是工作需要。那这个丑闻，哪儿来的丑闻？谁敢再造谣生事，有损主创人员形象，导致项目利益受损，我们东升集团必追究其法律责任。韩总，韩总，你不是说要放弃这部漫画的版权吗？当红影帝和人母漫画家的绯闻霸占了一周的热搜榜，这么大的热度，连前期宣发的钱都省了。这笔账对我们东升很划算，怎么能白白浪费？总之，还是要谢谢你。这件事，我和钟离都要谢谢你。我想韩总发话，那些娱乐新闻不会再继续了。摆清自己的位置，我并不是在帮你。既然热度已经够了，这场桃色闹剧就到此为止了。等一下，你来推。我。钟小姐有意见，请让开。
，韩总慢走。周，哎，还周什么呢？这次要不是韩总出面，你可就完蛋了。谁求他帮忙了？你跟那个钟离最近赶紧避嫌，不能再私下见面了。我，可乐告诉姐姐，你是什么时候认识楚墨的？姐姐就把这个好吃的糖送给可乐，好不好？你明明是阿姨。阿姨就阿姨，不可以，我不认识你。怎么不认识啊？我们不是在韩叔叔的公司见过吗？不是叔叔，是帅爸爸。不识好歹的小屁孩，告诉你、嗯，韩叔叔是我未婚夫，不是你爸爸。哇，阿姨，可乐，看妈妈给你买什么了？可乐，妈妈。可乐不喜欢这个坏阿姨。可乐乖，妈妈在呢啊，不怕不怕。可乐哥哥，你可以陪我一起下楼玩吗？可乐，跟妹妹下去玩会玩具，妈妈待会来找你，好吗？好，小心。VIP 病房，到了安排的，还是那个楚墨，不关你的事。我们也算故交，按理说孩子生病了，我也带来看看。这么可爱的小孩，要是过早夭折了，也太可惜了。我这次回来只是为了给儿子看病。那你六年前的承诺呢？你说过永远不见东来。六年前你也答应我会治好东来，为什么他现在还坐轮椅？<笑>再见到他只是个意外，我并没有想和韩家还有你扯上任何关系。最好是，不然的话，那么可爱的儿子，可就危险了。你看，钟良，我警告你，你怎么搞我都行。你要是敢碰我儿子一分一毫，我就和你拼命。钟良，你敢？六年前，六年前。我倒想问问你，你约我去山里，为什么只有我一个人？为什么又那么巧被关在屋子里？东来因此受了伤，你和东来从小一起长大，你怎么忍心看他成残疾？不是,不是我，我只想让你死，我没想害东来哥哥，我只想让你死。东来，果然是你，是我又怎么样？有人信你吗？这六年是我陪着他，是我，东来哥哥是我的。我的东西，烂了碎了破了也是我的，别想跟我抢。放心，我不会揭穿你。我这次回来，只是为了和儿子过普通人的生活。只要以后你不打扰我，我就不会拆穿你。你走吧。提醒你一句，做过的事情不可能没有痕迹。真相大白，只是早晚的事。汤圆儿啊，钟、哦、阿姨好，乖。可乐呢？可乐和救兵在楼底下玩呢，你看。救兵？是他？帅爸爸？哦，不是，现在还是韩叔叔。韩叔叔，我给你说个秘密。什么秘密？我明天就可以出院了，你能来接我吗？可乐，妈妈，又乱跑，我去给你搬救兵去了。那你是怎么搬救兵的呀？打电话。夏西跟你说什么？没什么，他来找他父亲，刚好碰到。你的手怎么了？没事，时间也不早了，韩总，请回吧。我和可乐就不麻烦你了。妈妈，你想不想坐小汽车？小汽车？韩叔叔的小汽车可好玩了。韩叔叔，开车！可乐，别闹！遵命。倒下去！可乐，冲！我追上你们了，看我多快！你笑。六娘，对不起，东来。滚！什么事？
事都办不好，废物废废！六年前是你拖不住的，现在又因为你这个男人坏了事。要不是你脸蛋和身材让我着迷，就凭你这点钱，你凭什么用我这么多年？啊？就是男人吗？你那个残废男人给不了的，我可以给你。怎么样，林大小姐？别动！说，你说你是不是想要？是不是想要？<笑>被我说中了吧？求我呀！你林大小姐求我的话，我怎么敢不听呢？求我，求我，求我，求我，求我，求我，求我，求我，求我！求你放开我！<笑>没劲。那个女人地址我知道，就按你吩咐办，老板。可乐，快点啊！一会儿天该黑了。妈妈，我们能不能等一下呀？怎么了？出院还不开心啊？我想等韩叔叔。可乐，妈妈跟你说了多少次了？韩叔叔又不是爸爸，我们不能总麻烦人家，知道了吗？妈妈，别生气，可乐知道了。哎呀，出院喽！来。妈妈给可乐布置的新家，可乐肯定会喜欢的。有大汽车玩具吗？那当然了。房东大姐，你这是……哎呦，别进了，别进了！哎呀，这孩子，哎，你干嘛？我跟你说啊，这房子我不租给你了，赶紧走。那怎么行？我们可是签了租房合同的。我的房子我做主。哎，起开！看你人模狗样，一点不坚定。害自己生的野种也得脏病吧？你说什么呢？可乐不脏，可乐很爱干净的。可乐，乖，咱们不听这些坏人说话啊！跟他们废什么话呀？赶紧把这些脏东西给我烧了！哎，好。你别过来啊，要烧是吧？行，大不了我们同归于尽，反正也是你家房子。你,你臭婊子，你！哎哎哎哎哎没事吧？韩叔叔，有人欺负可乐和妈妈。别怕，韩叔叔在呢。可乐，有没有受伤？妈妈看看。来了个瘸子解盘，想出风头的啊啊啊啊啊啊！你这烂舌头，不要也罢。牧尘。你们干什么呀？我们夫妻俩是出人命的，大家快来看一看呐！救命啊！你们吵什么吵？我们是签了租房合同的，有房子的使用权。今天你们私闯民宅，还毁坏他人财产，等着法院的传票吧。还有，这个不干净的地方，我们也不想住。可乐。妈妈带你走。没事吧？啊，没事吧？走。算了，反正人赶走了，咱钱也到手了。就你话多，进屋去。查。是。可乐，跟叔叔去取车怎么样？好，去吧。钟小姐，那就麻烦你照顾一下少爷了。嗯。怎么，跟我没话说？
你怎么知道我们家在哪？我忘了，我们韩少爷总有办法。想不到这么多年了，你生活过得还是一团糟。你手怎么这么冰？可乐在哪？我去找一下可乐。今天又要谢谢你了。不用，我不是为了你，我是为了可乐。毕竟可乐他爸爸楚墨不方便出面，孩子挺可怜的。楚墨不是可乐的爸爸。那是谁？跟你没关系。时候也不早了，我先去。那你说什么跟我有关系？还是说我连过问的资格都没有？就像你六年前离开时那样。六年了，我们都应该向前看。我在问你，他亲生父亲是谁？钟灵，六年前我怎么没看出来？你真厉害，能把男人玩弄于股掌之中。连随随便便生个孩子，他爸爸是谁都无所谓。你就非得说这么伤人的话刺痛我是吗？我说错了吗？那孩子不是你生的吗？跟你没关系。跟我没关系。你以为就靠这一句话，你就可以逃避所有现实？那你为什么带着个儿子流落在街头？够了！别再用你那高高在上的态度指责我的生活。韩东来，这六年我和可乐什么样的苦，我们都幸福的一起过来了。为什么一遇到你，我的生活就变得一团糟？韩东来，你就是我的厄运。妈妈，韩叔叔，快上车，车里很暖和的。可乐乖，我们不坐别人的车。妈妈带你回家，不嘛，外边很冷的。妈妈快进来，妈妈快进来嘛，快上车。帅爸爸的手好暖和。你后面有什么打算？今天晚上先找个酒店安顿下来。国际博览会正在进行，这么晚了，空房不好找。总会有小旅馆是有房间的。可乐才刚出院，经得起这么折腾吗？先住我那吧。你呢？不行。是我家闲置的一套房子。为了可乐，先这么办。谢谢啊。这么多的谢谢，你换的人还是这么霸道。这里啊，是韩叔叔。这里是韩叔叔给可乐准备的新家。啊，真的吗？今天晚上我要和韩叔叔和妈妈一起睡。不行。不行我们说好了，韩叔叔只能陪可乐一晚。好吧，嗯，好吧。我自己可以。你走吧。意思啊，都怪可乐太任性了，非让韩总留下来。这哦，没事儿，还辛苦钟小姐照顾少爷了。哦，对，这有两瓶药，这个每天睡前吃，吃一粒，这个
，早晚各一粒。嗯，好，我记下了。没什么事儿，我就先回去了，你们早点休息。嗯。可乐，好了吗？要睡觉了。睡觉了，韩韩叔叔睡觉了。可乐，你慢点儿，小心韩叔叔的腿。哦、oh, ，sorry， 韩叔叔，你还疼吗？不疼了。你的药。啊啊，谢谢啊。那我去关灯。嗯。爸爸。发。耶。六六。可乐，不玩玩具了，我们睡觉了啊。嗯。等我把可乐哄睡着，我就，我就出去睡。好的。不想了，不想了，睡觉。什么硬东西？怎么办？怎么办？不会吧？原来是可乐。怎么把可乐在中间给彻底忘了？太尴尬，怪不得都说单身太久了。算了，不行，还是得出去睡。忍不住了，忍不住了，出去吧。快醒醒，可乐，怎么啦，可乐？我想尿尿。妈妈带你上厕所，走。可是，韩叔叔在里面。没事，去敲门，走。嗯。韩总，韩少爷，东来，你在里面吗？东来，东来。叔叔怎么了？可乐不怕，韩叔叔发烧了。可乐听妈妈的话，去给妈妈拿个毯子，好吗？好。东来，东来，毯子来了。可乐，你拿妈妈的电话去给牧尘叔叔打个电话，让牧尘叔叔快点过来。好。东来，东来，你一定不能有事。东来，东来，对不起，对不起，东来，对不起。对不起，老，别走，别走，我不走，我不走，我不走，东来，对不起，东来，对不起，对不起，对不起。烧已经退了，可能是昨天晚上在外面着凉了。六年前事故后，少爷的抵抗力一直都不好。我来照顾吧，我刚才煮了点粥，麻烦牧尘先生带可乐去吃个早餐。那就辛苦钟小姐了，可乐，走。帅爸爸，你如果再不醒，我就把你的饭饭吃光光喽。走了。
或许我才是你的厄运吧。别走。什么？你说什么？别走。妈妈，韩叔叔醒了。牧尘，我怎么了？少爷，您发烧晕倒在浴室，一直都是钟小姐在照顾您。谁让他照顾？既然韩少爷醒了，那我们就不多打扰你了。可乐，走，妈妈带你收拾东西。他就这个态度对待恩人的，那少爷的态度也不咋样。我，可乐，去把你的宝宝油拿来。好。可乐又怎么啦？可乐想住在这个家里，可是这不是我们的家，这是韩叔叔的家。韩叔叔那么喜欢可乐，韩叔叔不会赶走可乐的。妈妈，我们能不能留下来？可乐想住在这个家里，可是这不是我们的家，这是韩叔叔的家。韩叔叔那么喜欢可乐，韩叔叔不会赶走可乐的。妈妈，我们能不能留下来？可乐想留下来吗？可乐想留下来照顾韩叔叔，韩叔叔能不能不要赶可乐和妈妈走？嗯，这就是可乐的家。太好了，开车！可乐，可乐，你慢点，可乐。可乐对你还是留下吧。少爷最近身体这么虚弱，我如果把他带回去的话，夫人一定会骂我的。可是我还要给可乐找幼儿园呢。已经安排好了。附近的幼儿园过两天就可以去安排入学了，这不太好吧？韩叔叔，妈妈是不是不会走了？可乐不走，妈妈就不会走，所以可乐一定要坚持住。嗯，老公，<笑>叔叔，你生病了，妈妈都哭了，是因为你也会死吗？怎么会呢？叔叔很快就好了，太好了！可是可乐会死掉的。你在瞎说什么？真的，我总去医院，他们都这样说。听说人死了能变成天上的星星，不知道星星能吃棉花糖吗？可乐真的很喜欢吃糖，但是医生不让我吃，我每次偷吃都会把妈妈惹哭。可乐不想让妈妈哭。乖，叔叔不会让可乐死的。可乐不怕死，可乐怕死了就剩妈妈一个人了。告诉你啊，那个笨妈妈，她总是忘带钥匙，忘带手机，哎，真让人操心。原来都是可乐一直在照顾笨蛋钟灵啊。那当然，我可是男子汉。当然要保护我的女人啦！谁叫我没有爸爸？如果我有爸爸的话，这样妈妈就会有新的孩子。等可乐不在了，妈妈就不会伤心了。所以你才一直想找爸爸？对啊，你的脸我经常在妈妈的画册里看到，你肯定是爸爸。所以你能答应帮助可乐照顾笨妈妈的，对吧？对吧？你个小大人！东来这两天没有回家，在忙什么呢？禀告夫人，少爷，一切都好。伯母是问你，东来哥哥现在在哪儿？和谁在一起？我去公司几次都没遇到他。快说！东来过两天就要手术，这万一有什么闪失，你担待得起吗？呃，少爷。由钟小姐照顾着。什么？他怎么又跟那个寡妇在一起？我想少爷也不愿意听到有人这么说钟小姐吧。伯母，我不是那个意思。你少在这儿挑拨离间。夫人，这都是因为钟小姐的房东受人指使，把他们母子赶出来
，钟小姐才签约天宇不久，少爷总不能看着自己的员工流落街头不管吧？受人指使。对，我正在调查。好了，只要把少爷照顾好就行了。你们都下去吧。那伯母，你好好休息。站住！管好你的狗嘴，看清楚，谁才是你未来女主人。麻烦让一下。是你太过分了吧？当年是你口口声声说会离开，六年后也是你说不想和韩家有纠缠，现在呢，你居然和他睡在一个屋子里，你又有什么立场来说我？起码这六年是我陪着他。对，但是你真的照顾好他了吗？你一天到晚只知道打嘴炮，东来的身体情况你真的知道吗？你果然是回来和我抢东来的。你说是就是吧，钟灵，我告诉你，就算我不过问，伯母也不会放过你的。你最好赶紧让东来哥哥回家，那是他的自由，跟我没关系。佳熙来过了，嗯，他跟你说什么了？他说，韩总是不是该回家了？你不用在乎他的话。我觉得他说的对，你，你什么意思？